Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Resident Evil. So without wasting time, let's start the movie. कहानी की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि 21वीं सदी की एक सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नाम है Umbrella Corporation, इसे पॉलिटिक्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है। लोगों की नजरों में ये कंपनी आईटी, फार्मास्यूटिकल और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। लेकिन इस कंपनी के अंदर होते थे इल्लीगल काम यहां तक कि यहां के सभी एम्प्लॉइज को भी नहीं पता था कि इसकी मेन इनकम कहां से आती है इस कंपनी का मुख्य काम था वायरल हथियारों को बनाना और बायोमैकेनिकल प्रोडक्ट्स को बनाना जिसे वो बेचते थे सेना को और दूसरे ब्लैक मार्केट में जो कि तबाही मचाने के लिए उपयुक्त थे पूरे विश्व में अंब्रेला कॉर्पोरेशन की काफी सारी लैब्स थी जिसे टोक्यो जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अब यहां पर यह स्टोरी शुरू होती है अमेरिका के रैकून सिटी से जहां पर एक लैब है जिसका नाम है हाइव तो हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में एक केबिन में एक आदमी कुछ बायोमैकेनिकल बोटल्स को वहां से चुराकर भाग रहा होता है लेकिन चुराकर भागने से पहले उनमें से वो एक बोतल को उसी केबिन के अंदर वहीं फेंक देता है उस बोतल के टूट जाने की वजह से उसका केमिकल उस पूरे कमरे में फैल जाता है और साथ ही वहां का एयर कंडीशनिंग सिस्टम उस बायोमैकेनिकल प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर लेता है और पूरी लैब में उसे एक गैस की तरह फैला देता है अब यहां पर सबसे खास बात यह है कि इस हाइव यानी कि इस पूरी लैब को एक सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है रेड क्वीन का कंट्रोल इतना शक्तिशाली है कि वो यहां के दरवाजे यहां के सिस्टम सभी पर अपना काबू जमा सकती है और जैसे ही रेड क्वीन को पता चलता है कि कोई एक बायोमैकेनिकल बोतल टूट गई है और उसमें से वायरस एयर कंडीशन के थ्रू पूरी कंपनी में फैलता जा रहा है तो वो एक अलार्म सिस्टम जनरेट कर देती है ताकि सभी डोर्स बंद हो जाएं और कोई भी उस कंपनी से बाहर ना जा पाए और देखते ही देखते उस कंपनी के सभी गेट्स बंद हो जाते हैं वहां पर जितने भी साइंटिस्ट टेक्नीशियन वहां का स्टाफ जो भी वहां पर काम कर रहा था वो उन दरवाजों में उन केबिन्स में कैद हो जाता है और वो कोई भी उनमें से बाहर नहीं निकल पाते साथ ही उन केबिन्स के अंदर वो रेड क्वीन एक पानी और कुछ गैसेस छोड़ देती है जिनकी वजह से जो भी लोग वहां जिंदा थे वो सभी मर जाते हैं अब यहां पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक मेंशन एक बहुत ही बड़ा बंगला जहां पर एक लड़की बेहोश पड़ी होती है इस लड़की का नाम है एलिस जब ये अपनी बेहोशी से जागती है तो इसे पता चलता है कि इसकी यादाश्त तक खो चुकी है इसे अब अपने पुरानी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये कौन है इसका नाम क्या है ये यहाँ पर क्यों है ये बंगला किसका है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ तो वो वहाँ से उठती है और उस पूरे बंगले को उस पूरे मैंशन को एक्सप्लोर करना चालू कर देती है उसे एक ड्रॉर मिलता है और जैसे ही एलिस उस ड्रॉर को खोलती है तो वहां पर उसे बंदूकें दिखती है अब वो ये सोचती है कि इस ड्रॉर में ये बंदूकें यहाँ पर क्या कर रही है वो इस बात को जानने के लिए उस मेंशन को और भी ज्यादा समझने के लिए इधर उधर घूमने लगती है लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम है मैट और वो एलिस को कहता है कि तुम यहाँ पर छिप जाओ कुछ पुलिस वाले यहाँ पर आने वाले है और वो तुम्हे जान से मार देंगे और तभी हम देखते हैं कि वहां पर सात आठ पुलिस वाले आ जाते हैं मैट को और एलिस को कैद कर लेते हैं अब यहाँ पर इधर एलिस की यादाश्त गुम होती है और वो ये सब कुछ जानकर परेशान हो जाती है कि आखिर ये मैट कौन है ये पुलिस वाले क्यों हैं, ये यहाँ पर क्यों आए और इन्होंने मुझे क्यों पकड़ा लेकिन इस वक्त हमें इन सभी चीजों का कुछ भी पता नहीं लगता वो सभी पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ कर कहते हैं कि हमें नीचे हाइव में जाना है और वहां पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई है जिसे हमें रोकना है उन पुलिस वालों में से एक का नाम होता है कैवलिन वो उनका इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट होता है वो उस मेंशन में एक दरवाजे में कुछ कोड डालता है और तभी वहां से नीचे अंडरग्राउंड जाने का एक रास्ता निकलता है सभी पुलिस वाले मैट एलिस और कैवलिन उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और पहुंचते हैं एक ट्रेन के पास में वो ट्रेन होती है सीधा हाइव का एक दूसरा रास्ता अब यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं कि हाइव जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक लैब है जहाँ पर 500 से ज्यादा टेक्नीशियन साइंटिस्ट और स्टाफ 
उस कंपनी के लिए काम करते हैं उस ट्रेन में उन्हें एक बेहोश आदमी भी मिलता है उसका नाम होता है स्पेंसर अभी स्पेंसर यहाँ पर कैसा आया इसका जवाब हमें आगे इस कहानी में पता चलेगा अब पुलिस वाले उस अम्ब्रेला कॉरपोरेशन यानी कि उस हाइव के अंदर इसीलिए जाना चाहते थे क्योंकि पांच घंटे पहले यहाँ पर एक गैस छोड़ दी गई थी जिसकी वजह से सभी एम्प्लॉयज मारे गए थे अब ये जो पुलिस वाले हैं ये चाहते हैं कि ये अम्ब्रेला कॉरपोरेशन उस हाइव के अंदर जाएं और उन सभी को चेक करें कि उनमें से कोई बचा है या नहीं बचा है अगर कोई बचा होगा तो वो उसे वहां से निकाल लेंगे और साथ ही उस पूरी हाइव को सील पैक कर देंगे और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एलिस भी इस अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का एक हिस्सा थी वो भी इस कंपनी के लिए ही काम करती थी उन बायोमेकेनिकल प्रोडक्ट्स को सुरक्षा देने का वो एक सिक्योरिटी गार्ड थी जो कि उस मेंशन में एक दूसरे आदमी जिसका नाम है स्पेंसर उसके साथ में रहा करती थी कंपनी को लोगों की नजरों से बचाने के लिए ये कपल यानी कि जिसका नाम एलिस और स्पेंसर है ये उस मैंशन में रहा करते थे ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि हम यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं लेकिन क्योंकि जब रेड क्वीन ने उस पूरी कंपनी के अंदर एक गैस छोड़ी थी ताकि सभी लोग मर जाएं तो रेड क्वीन ने उस मैंशन के अंदर भी एक गैस छोड़ी थी जिसकी वजह से एलिस अपनी यादाश्त तो खो बैठती है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है कि वो इस कंपनी के लिए काम क्यों करती है और यहाँ पर वो किसके साथ में रहती है थोड़ी ही देर में सभी क्रू मेंबर पहुँचते हैं उस पहले दरवाजे की तरफ जो की हाइव में जाने का सबसे पहला रास्ता होता है और वहां पर जाने पर उन्हें पता लगता है कि ये एक ऐसा चेंबर है जो कि उनके मैप में कभी था ही नहीं उस चेंबर में पड़े होते हैं काफी बड़े बड़े स्टील के बॉक्सेस जिनके अंदर चल रहा था कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट अब यहां से सभी लोग दो टीमों में बढ़ जाते हैं पहली टीम जिसके अंदर होते हैं मैट स्पेंसर और साथ ही दो पुलिस वाले और वही दूसरी टीम में होते हैं पांच पुलिस वाले और उनके साथ में एलिस क्योंकि एलिस भी उनकी सिक्योरिटी दल की एक सदस्य होती है इसलिए उसे लड़ना अच्छा आता है और बाकी पुलिस वाले उसे अपने साथ में ले लेते हैं और जब वो दूसरी टीम आगे बढ़ने लगती है तो उन्हें पता लगता है कि उन्हें उन प्रयोगशालाओं से गुजरकर अंदर सुपर कंप्यूटर तक पहुंचना पड़ेगा उसे बंद करने के लिए तो वो सोचते हैं कि सामने का दरवाजा बंद है तो हमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट करके सामने के दरवाजे को ओपन करना पड़ेगा अब दूसरी टीम भी आधी आधी बढ़ जाती है उसमें से पहले चार पुलिस वाले उस सीक्रेट चेंबर के अंदर सामने का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहीं जो बाकी आधी बची हुई उनकी बी टीम होती है वो कंप्यूटर पर बैठकर ऑपरेट कर रही होती है उन चार पुलिस वालों को हम देखते हैं कि जैसे ही वो जो चार पुलिस वाले हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं तो वहां पर जो रेड क्वीन है वो अपने सेंसर के थ्रू उन्हें पकड़ लेती है और उस चेम्बर का एक लेजर एक्टिवेट कर देती है और जैसे ही वो लेजर एक्टिवेट होता है वो उनमें से दो पुलिस वालों को वहां पर काट देता है लेकिन जब तक केविन उस सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है वो लेजर लाइट एक्टिवेशन के साथ उस पूरी टीम को वहीं पर जान से मार देती है और हम देखते हैं कि वो जो टीम बी थी उसके अंदर से अब जब चार पुलिस वाले मर चुके होते हैं तो सिर्फ बचते हैं केवलिन और उसके साथ में एलिस अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि बाकी का पूरा काम हम दोनों को खुद करना है वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और उस रेड क्वीन के पास में जाते हैं जो कि एक सुपर कंप्यूटर है वो खुद के बैग में से एक दूसरा सुपर कंप्यूटर निकालते हैं और उसे वहां पर स्टेब्लिश कर देते हैं जिसकी वजह से वहां के सारे डोर खुल जाते हैं अब यहाँ पर सबसे खतरनाक बात हमारे सामने ये आती है की जिन कमरों के अंदर गैस छोड़ी गई थी उन लोगों को मारने के लिए अब वो मरने के बाद में एक जोम्बी बन चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी एक कमरे के अंदर एक बायोमैकेनिकल ट्यूब को फेंक देता है उस ट्यूब के टूट जाने से केमिकल पूरी कंपनी में फैल गया होता है अब क्योंकि वो केमिकल जो कि एक टी वायरस था उसकी वजह से वहां पर जितने भी मरे हुए लोग थे वो एक जोम्बी में बदल जाते हैं थोड़ी ही देर में उन सभी कमरों के खुलने की वजह से वहां पर जितने भी जो उनके एम्प्लॉय थे हाइव में जितने भी जो लोग काम कर रहे थे वो एक जोम्बी बन चुके थे और वो अब उन सभी पुलिस वालों मैट स्पेंसर और एलिस पर हमला कर रहे थे उन जोम्बीज के हमले से बचने के लिए वो सभी एक कमरे में छुप बैठ जाते हैं तभी वहाँ पर एलिस को एक विजन आता है और उसे पता चलता है की वो भी इसी कंपनी की एक सिक्योरिटी गार्ड थी जो कि लीजा नाम की एक 
शख्स के साथ में मिली हुई थी अब यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है इस पूरी हाइव को जो लोग इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहे थे उसका पर्दा फाश करने के लिए लीजा और मैट जो कि दो भाई बहन होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इस कंपनी में से उस बायोमैकेनिकल ट्यूब को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे जिससे कि इस अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को रोका जा सके साथ ही ये भी पता चलता है कि लीजा ने एलिस को कहा था कि प्लीज मुझे वो टी वायरस की एक ट्यूब ला दे दो ताकि मैं उसे लोगों के सामने दिखा सकूं। लेकिन इस बात को कोई सुन लेता है और वो जो शख्स जो उनकी बातें सुन रहा था वो और कोई नहीं था वो था स्पेंसर अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लीजा जो कि एलिस की मदद से उस ट्यूब को चुराना चाहती थी कंपनी का पर्दा फाश करने के लिए लेकिन वही दूसरी तरफ स्पेंसर उन ट्यूब्स को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके और यही रीजन था कि स्पेंसर एलिस से पहले उस कंपनी में जाकर उन ट्यूब्स को चुराता है और साथ ही उसकी इस इलीगल एक्टिविटी का अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को पता न लग सके इसलिए वो एक ट्यूब को वहीं पर फेंक कर तोड़ देता है जिसकी वजह से वो गैस पूरी उस लैब में फैल जाती है लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होता है क्योंकि गैस की फैलने की वजह से रेड क्वीन एक्टिवेट हो गई थी और उसने भी एक ऐसी गैस छोड़ दी थी जिससे कि सब बेहोश हो गए थे और उनकी यादाश्त खो गई थी और यही रीजन था कि रेड क्वीन की फैलाई गई गैस की वजह से स्पेंसर भी बेहोश होकर ट्रेन में गिर जाता है अब क्योंकि स्पेंसर और एलिस को अपनी यादे वापस आ चुकी होती है तो वहां पर एलिस स्पेंसर से लड़ने लगती है लेकिन स्पेंसर उन्हें एक और दूसरे कमरे में कैद करके वहां से अकेला ही भाग जाता है लेकिन कुछ जोम आकर स्पेंसर को काट जाते हैं लेकिन स्पेंसर उन्हें गोली मारकर वहां से भगा देता है अब यहां पर हमें ये पता चलता है कि स्पेंसर जो वहां से बक्सा लेकर भागा था उसके अंदर टी वायरस भी था और साथ ही उसका एंटीडोट भी था वो ट्रेन पर जाकर उस एंटीडोट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है ताकि वो टी वायरस का जो पूरा असर है उसे खत्म कर सके लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा लेकर जो कि होता है एक एक्सपेरिमेंट पूरी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का वो वहां पर आ जाता है और स्पेंसर को जान से मार देता है ये सारी एक्टिविटी एलिस और उसके बाकी दोस्त देख रहे होते हैं एक छोटी सी सीसीटीवी कैमरा में वहां पर रेड क्वीन उन सभी को बताती है कि ये भी एक्सपेरिमेंट अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की तरफ से किया गया था तभी एलिस वहां पर एक कुलाड़ी उठाती है और उस सेंसर में उस कुलाड़ी को जोर से मार देती है जिसकी वजह से वहाँ का जो डोर था जो लॉक था वो अनलॉक हो जाता है और उसी की वजह से एलिस अपने दोस्तों के साथ में उस रूम से बाहर निकल पाती है और वो सभी पहुंचते हैं उसी ट्रेन के पास में जहां से वो इस हाइप के अंदर आए थे जैसे ही वो उस ट्रेन के अंदर बैठते हैं और उस ट्रेन को चालू करते हैं तो वो जो लेकर मॉन्स्टर होता है वो उन सभी के पीछे पड़ जाता है वहां पर कैबलिन काफी गोलियां चलाता है उस लिकर मॉन्स्टर को मारने के लिए लेकिन वो लिकर मॉन्स्टर उस कैवलिन को वहीं पर खा जाता है और मैट के हाथ पर एक बहुत ही जोर का पंजा मार देता है जिसकी वजह से मैट भी घायल हो जाता है लेकिन एलिस काफी होशियारी के साथ में उसकी जीप में एक पाइप घुसेड़ देती है जिसकी वजह से वो लिकर मॉन्स्टर वहीं पर अटक जाता है मैट वहाँ पर काफी चालाकी के साथ में बाकी सभी पाइप को उस लिकर मॉन्स्टर पर जोर से मार देता है जिसकी वजह से लिकर मॉन्स्टर नीचे की ओर गिर जाता है अब क्यूँकी ट्रेन बहुत ही स्पीड में चल रही होती है तो उसके घर्षण की वजह से लेकर मॉन्स्टर वहाँ पर जल मर जाता है अब यहाँ पर मैट और एलिस दोनों वापस से उस हाइव के मेंशन तक पहुंचते हैं और जैसे ही मेंशन में वो लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मैट का जो जख्म है अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है एलिस उस बॉक्स को खोल के उसमें से एंटीडोट निकालकर जैसे ही मैट को लगाने लगती है पर काफी सारे दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं और वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं एलिस उनसे बचने की और साथ ही मैट को छुड़वाने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब होती है वहाँ पर सभी साइंटिस्ट कह रहे होते हैं की मैट की बॉडी के अंदर अब काफी सारे बदलाव आ रहे हैं हम इसे नेमेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और एलिस को एक क्वारंटीन प्रोसीजर के लिए यूज कर सकते हैं और फिर वो एलिस को रेकून सिटी हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि एलिस की आंख खुलती है एक ऑपरेशन थिएटर में और वो वहाँ पर अपने आप को अकेला पाती है उसकी बॉडी में काफी सारी ट्यूब्स और काफी सारे इंजेक्शन लगे हुए होते हैं वो उन सभी को अपनी बॉडी से डिटेच करती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं 
तभी वो उनमें से एक सीरिंज यानी कि एक इंजेक्शन को लेती है और उस डोर के लॉक सिस्टम के अंदर लगा देती है जिसकी वजह से वहां पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और वो डोर भी अनलॉक हो जाता है अब वहां से एलिस उस रेकून सिटी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि वो जो वायरस था टी वायरस वो अब पूरी तरीके से रेकून सिटी में फैल चुका है और मौत का एक नया मंजर शुरू हो चुका है अब क्योंकि एलिस को ये बात पता थी कि जब जॉम्बीज के सर में गोली मारी जाती है उसी की वजह से वो मरते हैं तो वो वहां से पास की एक पुलिस कार में से एक शॉटगन निकाल लेती है और अब वो तैयार होती है उन सभी जॉम्बीज से लड़ने के लिए और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो